post-structuralists and Lacan believe that there is no center or an ultimate point of reference in language or any such signifying systems. That is, we cannot reach a signified but can only generate meaning by moving from one signifier to another and then to another and many others. This concept is also central to deconstruction, Derrida's deconstruction as well, which is based on the dismantling of such centers. Then the Sambhavamda. So let us, let us start with Socio. Adhyam structuralism, Pinyanalo post structuralism. Socio said each sign gets value because it is different from other signs. And the and the For the word cat, meow, cat, C A T cat has value because it is not cut, C U T cut, or put, P U T put, or cap, C A P, or bat. We work on the cat in a cat in a identity get another thumb and value were another. Similarly, in the English alphabet system, the letter I, we are taking an example, let the letter I, it gets value because it is not C, not T, not D, not Z, not X, not Y. Other one down, our alphabet system, I in a value on the other. Our system, the mother man value very little. When we say I, the sound image is a signifier. I in the Varimba Shabdam with the Parimbo Namana Mansur and down the image, and then a sound image the Varana. When we write the letter I, the written image, Murkanana I in the Idumbo, I Adum or signifier on. So, what is the signified and our concept and then the signified is the letter I, the alphabet I, that is the concept. But number of I in the Varimbo, you might think of. I, 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 the I, I, the alphabet I, Pakshe. I, in the rainbow, it can refer to the I, the person as well, I, the written alphabet I can also be read, read as Roman numeral 1, Romans in the Bhasha, I, the numerical system, I, E, A, Aksharam, Shrikkim, I, the one, the one, Look how the meaning of a simple letter I is increasing. Pala pala sadhril verinande. What a signifier ana. Pakshe, I in the parimbal edilumbo. Adina verin the other might attach a itla signified gulle. Niravadhiana. I think in a kodikonde rikiana. You oro on the num, other than itla arthangal verinunde. For suppose I was chitting an idli nerdi. Idli. By placing the alphabets D, I, D, L, I. Suppose you idli in the I, D, L, I. Nana spell in the I, D, L, I. So by placing the alphabets D and L and another I, one after the other, we get the meaning that I is part of a word, which means a food item. Mara kai kena idli nalla artham verinandu. Shengi na verinandu oru signifying chain lana. I in the word D vechu, D in the word L vechu, other in the I vechu. Pro ana idli nalla vaakirtu nado. Okay. Now we feel the meaning is stable here. Are you sure? When I say idli, it brings the concept of idli to your mind. Idli. Mm. idli. I will have a different idli in my mind. The color, its taste, its temperature can all be different. There are several types of idlis. Ramasheri idli, rava idli, poha idli, carrot idli. Then we say our ideas of simple can differ. simple concept, simple concept, Then there are many varieties of rice as well. Ananda might be the Oro walk oro sound possibilities of meaning is limitless. But that's why we have to do this. We have to do 
ഇതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് ലക്കാനും പോസ്ട്രക്ചറിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കുറേ സിഗ്നിഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ മീനിങ്ലെസ് അതല്ല പറയുന്നത് മീനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മീനിങ് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം ദ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് മീനിങ് ഫ്ലോ ഓഫ് സച്ച് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് മീനിങ് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ചെയിൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ഓർ വാട്ട് ലക്കാൻ കോൾസ് സിഗ്നിഫയിങ് ചെയിൻ ഐന്റെ കൂടെ ഡി ഡിന്റെ കൂടെ എൽ എൽന്റെ കൂടെ ഐ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ടി ചേർന്നാലോ ഇറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോ ഇനി ഇപ്പോ ഈ ഐ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഡി ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ഡി ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഐ പോലെ തന്നെ ഡിയും ആൽഫബെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലർക്കും പല അർത്ഥങ്ങളാണ് ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരാം ദെൻ റോമൻ ന്യൂമറിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്പറാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന നമ്പറാണ് അഞ്ഞൂറ് റോമൻസ് എഴുതുന്നത് ഡി എന്നാണ് അപ്പൊ ഡി എന്ന് റോമൻസ് റോമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറാണല്ല അഞ്ഞൂറാണ് ലക്കാൻ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എന്നുള്ള വാക്ക് എൽ എന്നുള്ള വാക്കിനും വേറെ അർത്ഥം വരാം അപ്പോ എൽ ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ റോമൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി റോമൻ ഭാഷയിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോ ഈ ഓരോ ആൽഫബറ്റും നമ്മൾ വളരെ സാധാരണക്കാരാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റുകൾ ഓരോന്ന് ഐ ഡി എൽ ഓരോന്നിനും പല പല സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നുണ്ട് പല പല സിഗ്നിഫൈഡ്സ് ആയിട്ടും ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എൽ ഐ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് പറ്റുന്നില്ല ഇഡ്ലി തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഐ എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ സിഗ്നിഫയറോ ഐ തന്നെ വേറെ വേറെ സിഗ്നിഫയറിലേക്ക് മാറി മാറി പോവാണ് ഡി വേറെ സിഗ്നിഫയറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈച്ച് ആൽഫബെറ്റ് ഓർ ഈ സിഗ്നിഫയർ റെഫേഴ്സ് ടു സിഗ്നിഫൈഡ് ബട്ട് ദ സിഗ്നിഫൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കംസ് എ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു അതർ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് So if you attach I, D, L, I, as if you link a chain, you get the meaning. But I'll call it one slam, Idli, okay. But we are aware of this. We are aware of this. One of the things that we are aware of signifiers. We are aware of that. We are aware of that. So we are going to the hotel. 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 That's not a question. But we are going to the hotel. We are going to the barber shop. We are going to the hotel. കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇടി കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷെ ഇഡ്ലി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് യെസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോസ് യു സേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിലുള്ള എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും അവർ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചേട്ടന്മാരായിരിക്കും ഭാര്യയുടെയോ അനിയത്തിയുടെയോ അനിയന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചേട്ടന്മാരായിരിക്കും പക്ഷെ ഹോട്ടൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഉറക്കി വിളിച്ചാൽ അത് സാധാരണ ആരും നോക്കില്ല കാരണം അവർ അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേറെ ചേട്ടന്മാരൊന്നല്ല ഒന്നെങ്കിൽ വേറ്റർ ചേട്ടനെയോ കേരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണ അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ചേട്ടനല്ല ഈ ചേട്ടൻ വേറ്റർ ചേട്ടൻ അപ്പൊ വേറ്റർ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് പല ഹോട്ടലുകളിലും പല വേറ്റർ ചേട്ടന്മാരുണ്ടാകാം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഹോട്ടലിന്റെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഈ വെയിറ്റർ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ചേട്ടനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റെഫറൻറ്റ് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശബ്ദം സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന് ഒരു ഇമേജ് വരുമല്ലോ അത് സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ് ആ ആ സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഈ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുറ്റത്തുള്ള മരം അതാണ് റെഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വേറ്റർ ചേട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് അതാണ